，我想了很久，要不要把这些话告诉你？可是我今天必须要告诉你。其实你什么都不用跟我说，我心里明白。时间不早了，我先走了。龙生，你等等，你是不是心里也有我？林达，我们还是说再见吧。如果我没有理解错，你想离开他？对，也就是说，你们所有的争吵和不愉快都是你在逼他。对。来的路上，我想了很多，想我们会不会争吵。还是我会求你，但是我真没有想到，你会这么平静，平静的这么冷漠。我还在为你们的爱情所感动，还在这跟你掏心窝子的说话，还有那个笨蛋赵荣生。还在为你痛苦的崩溃、绝望。他根本就不知道，他现在已经被人给抛弃了。宋楚楚，太让我意外了。这有什么好意外的？有一见钟情，就有曲终人散。现在，你想知道的我都告诉你了。我只想知道一件事：你爱荣生吗？对，我爱他。谢谢。如果没有别的事儿，我想先走了。等等，你要是不爱他，跟他离婚吧。
我是他好朋友，你能送他到医院来，说明你都知道了。他怎么了？能确切告诉我他生什么病了吗？急性粒细胞性的白血病，也就是俗称血癌。血血癌？你作为他的好朋友，你一定要劝劝楚楚，这可能是他治疗的最后机会了。知道了，你不该瞒着我说。不，我已经坚持了这么久，我不能再告诉他。答应我，别告诉他。你是故意跟荣生吵架，故意把他推出家门，推到我身边，对吗？我给你讲一个故事吧。小的时候，我爸给我养了一只小狗，它老是缠着我，寸步不离的跟着我。后来，不知道得了什么病，它开始不吃不喝。终于有一天，它走了，我伤心极了。可我爸爸对我说：“狗的忠诚，不在于它老是寸步不离的跟着你，而在于它自己知道要死了，不舍得让主人伤心难过，就会选择自己独自等待死亡。一只狗尚且如此，更何况是我呢？我怎么能让我深爱的人？”跟我一起承受死亡和病痛的折磨呢？这对荣生不公平。他应该找一个像你这样的爱人，有一个更美好、幸福的人生。可是楚楚，现在医学这么发达。白血病也有很多治好的病例了，你为什么要放弃治疗，放弃自己的生命呢？你告诉我，如果你要是不能给我一个合理解释，那我现在就给赵荣生打电话。他是你丈夫，他不应该让你一个人去承受这一切。你千万别跟他说，我我是为了我的孩子。当我知道自己得了这个病，同时我也知道自己怀孕了。医生说，如果你选择继续治疗，这个孩子就不能要。我选择留下孩子。说真的，我也曾经犹豫过，可是。每次我摸着自己的肚子，就能感受到他在我肚子里一点一点的长大，就能感觉到一种希望
你是用自己的命来换孩子呀？感谢自己的孩子，是他给了我对抗病痛的力量，让我有勇气面对一切，包括离开龙生。以后的事情我都想好了，我把孩子生下来交给我弟弟，他会像对待自己孩子一样的对他。龙生呢，会有自己的妻子和家庭，也会有属于他们的孩子。叔叔，你别再说了，好吗？丽娜，我见你第一面的时候，我就知道你爱荣生，可是他心里只有你啊。那你就帮我。没问题吧？我已经很有经验了，丽娜。我希望你能答应我。楚楚，你现在情况我都知道了，所以你有什么事一定要告诉我。